birth rate is estimated in terms of number of births per 100 population in a given year, number of births per 1 lakh population in a given year, number of births per 1000 population in 10 years, number of births per 1000 population in a given year. So, you can see that the number of births per 1000 population in a given year. So, you can see that the number of births per 1000 population in a given year. So, you can see that the number of births per 1000 population in a given year. So, that is the number of births per 1000 population in a given year. So, the number of births per 1000 population in a given year. So, the number of births per 1000 population in a given year. மக்கள் தொகை அதாவது இதில் நீங்கள் இதுதான் பார்க்கணும் எவ்வளோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பெர் ஒன் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் பெர் ஒன் லேக் பீப்புள் அப்புறம் பத்து ஆண்டுகளில் ஆயிரம் மக்கள் தொகையில் பிறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டில் ஆயிரம் மக்கள் தொகையில் பிறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அதாவது இப்போ இதில் எது சரியான விடைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான்காவது அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டில் ஆயிரம் மக்கள் தொகையில் பிறந்தவர்களின் எண்ணிக்கையை வந்து அடிப்படையாக கொண்டு தான் வந்து பிறப்பு விகிதம் வந்து அவங்க மதிப்பிடுவாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா த நம்பர் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் பெர் ஒன் தௌசண்ட் பாப்புலேஷன் இன் அ கிவன் இயர் ஒன் தௌசண்ட் பாப்புலேஷன் ஓகே ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஒன் தௌசண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இங்கே டென் இயர்ஸ்க்கு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒன் லேக் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இது வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் பாப்புலேஷன் இன் அ கிவன் இயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு சரியான விடைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் பர் தௌசண்ட் பர் ஒன் தௌசண்ட் பாப்புலேஷன் இன் அ கிவன் இயர் தான் அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாம் இரண்டாவது கேள்வி இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இஃப் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிஐ அண்ட் எஸ்ஐ ஆன் சம் பிரின்சிபல் அட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் பர் ஆனம் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் இஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் இஸ் வாட் ஓகே அதாவது பதினைந்து சதவீதம் ஆண்டு வட்டியில் பதினைந்து சதவிகிதம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பதினைந்து சதவிகிதத்தில் வந்து எத்தனை ஆண்டு வட்டினா மூன்று ஆண்டுகளுக்கு கிடைக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் இடையேயுள்ள வித்தியாசம் ரூபாய் ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி நான்கு எனில் அதன் அசல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ப்ர டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அதாவது இப்போ அது பர்டிகுலரான ஒரு பிரின்சிபல் அதாவது அந்த பிரின்சிபல் வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அந்த பர்டிகுலரான பிரின்சிபல் வேல்யூக்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ த்ரீ இயர்ஸ் அப்படின்றப்போ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இந்த டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட் பிட்வீன் சிஏ அண்ட் எஸ்ஐ வந்து தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ அதோட பிரின்சிபல் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து இதை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸில் ஃபார்முலா பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ இதில் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிஏ அண்ட் எஸ்ஐ அப்படின்றதுக்கான த்ரீ இயர்ஸ்க்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்துருவோம் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிஐ அண்ட் எஸ்ஐ ஓகே ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய த்ரீ இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ்னா பி இன்டூ ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ த்ரீ இயர்ஸ் அப்படின்னா பி இன்டூ ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் த்ரீ மல்டிப்ளைட் வித் த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஓகே இதுதான் வந்து ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஓகே ஸோ இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிஏ அண்ட் எஸ்ஐ என்ன கொடுத்துருக்காங்க தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க So first in the earth, 1,134 will be written. Okay, next. Principle is what we have to do. That's what we have to do. So, the principle is what we have to do. So, the so, rate of interest is 15. 15 by 100 whole square. Next, what we have to do? 3 plus 15 by 100. That's what we have to do. Okay. So, let's calculate how we calculate. So, as usual, very simple. So, already told you that you can cancel any of these problems. It's easy to do. You can multiply all of them and all of them. You can divide all of them. So, if you are going to do it, 15 into 15. Calculate it. 225. Okay. But this is a bigger number. So, if you are going to calculate it, you can multiply and divide it. Whatever it is given, you can do it. 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 ஓகே எழுதிட்டு எந்த இடத்துல கேன்சல் பண்ணுவோம் அந்த இடத்துல கேன்சல் பண்ணலாம் இப்போ இதுக்கு எல்சிஎம் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா த்ரீ பிளஸ் ஃபிஃப்டீன் பை ஹண்ட்ரட் எல்சிஎம் எடுக்கும்போது த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிளஸ் ஃபிஃப்டீன் வரும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் பை ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல என்னெல்லாம் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ இது வந்து ஃபைவ் டைம்ஸில் ட்வெண்ட்டி ட
ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் நான் ஏன் சர்க்கிள் பண்ணுறேன்னா ஸோ இந்த நம்பரும் இந்த நம்பரும் மர்ஜ் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக சர்க்கிள் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபைவ் நான் ரெண்டுமே ஃபைவ்ல கேன்சல் பண்ணுறேன்னா அதாவது இங்கே ஃபைவ்ல ஃபஸ்ட்டு பண்ணோன்னா இங்கேயும் பண்ணணும் அதுதான் கரெக்டான வே நான் உங்களுக்கு இப்போ ஜஸ்ட் காட்டுறேன் ஒரு நிமிஷம் இப்போ ஃபைவ்ல நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் நான் அப்போ இந்த இடத்துல ஃபைவ்ல த்ரீ டைம்ஸ் வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபைவ்ல கேன்சல் பண்ணுறேன்னா அதே டேபிள்ஸ்ல போகிறது தான் நீங்கள் கீழேயும் கேன்சல் பண்ணணும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போது இந்த த்ரீ கேன்சல் பண்ணணும் இந்த த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் இப்போ இங்கே கீழே வரும் இல்லையா அதனால் டேரெக்டாக நான் எழுதவும் செய்யலாம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மற்ற கேன்சல் பண்ணிவிட்டு கொண்டு வரலாம் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல சேம் திங் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வாட் ஷுட் வி டூ ஒன் ஒன் த்ரீ ஃபோர் இந்த இடத்துல கொண்டு வரும் இன்டு ட்வெண்ட்டி இன்டு ட்வெண்ட்டி இன்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே கொண்டு வந்துடணும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி by 315 into 9 okay so 9 kundana namak divisibility rule already theriyum enna 9 kundana divisibility rule very simple which is nothing but ella digits yum nam add panna add panona and the number vandu 9 ala vagupadudhu appdin sonna 9 ala vagupaduduna and the number vandu divisible by 9 இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பிளஸ் த்ரீ என்ன செவன் செவன் பிளஸ் ஒன் எயிட் எயிட் பிளஸ் ஒன் நைன் அப்போது இந்த நைன் அப்படின்றது நைன் அப்படின்னு அந்த டிஜிட்டல் ரூட்னு சொல்லுவோம் ஸ்பீட் மேக்ஸில் ஸோ அந்த டிஜிட்டல் ரூட் நைன்ங்கிறது எல்லாத்தையும் கூட்டி கூட்டி கடைசியாக ஓர் ஒட் அதாவது ஒற்ற எண்ணாக வரும் ஸோ அந்த எண் வந்து ஒன்பதால் வகுப்படுதானா வகுப்படுது அப்படின்னா ஸோ கொடுத்துருக்கக்கூடிய நம்பர் வந்து ஒன்பதால் வகுப்படும்னு அர்த்தம் அப்போ நான் கேன்சல் பண்ணுறேன் இப்போ நைன் ஒன் டைம்ஸ் போகுமா இப்போ லெவன் இருக்கு லெவன் மைனஸ் நைன் வந்து டூ அப்போ ல நைன் டூ சார் எடு எடுக்கலாமா எயிட்டீன் அப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீ மைனஸ் எயிட்டீன் ஃபைவ் வரும் அப்போ நைன் சிக்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்போ நைனால் நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் இல்லையா ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு திருப்பி இதே மாதிரி நான் செக் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ ஆல வகுப்படும் ஓகே இப்போ த்ரீ ஆலே வகுப்படும் நைன் ஆல வகுப்படும் இப்போ நைன் ஒன் டைம்ஸ் என்ன வரும் த்ரீ நைன் ஃபோர் டைம்ஸ் இப்போ நைன் ஆல நான் கேன்சல் பண்ணதுனால இங்கேயும் நான் என்ன கேன்சல் பண்ணணும் நைன் த்ரீ டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இல்லையா ஸோ ஃபோர் நைன் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஓகே இப்போ ஃபோர்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டுமே ஏழால் வகுப்பு வரக்கூடியது அப்போ செவன் ஃபைவ் டைம்ஸ் செவன் டூ டைம்ஸ் ஓகே இப்போ ஃபைவ் இருக்கு நான் டினாமினேட்டரை நான் ரிமூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ ஃபைவால் நான் கேன்சல் பண்ண எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நான் கேன்சல் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி எது வேணால் கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ ஃபைவ் ஒன் டைம்ஸ் போகும் இப்போ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் போகும் ஓகே இப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி ஹோல் கியூப் மல்டிப்ளைட் பை டூ ஓகே ஸோ ட்வெண்ட்டி கியூப்ங்கிறது என்னது எயிட் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் மல்டிப்ளை பை டூ வந்து சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் அப்போ இந்த அசல் விலை அப்படிங்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா பதினாறாயிரம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஆப்ஷன் ஏ அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாம் மூன்றாவது கேள்வி இஃப் ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் பி அண்ட் கியூ இஸ் எக்ஸ் அண்ட் Q is equal to xy. Find the LCM of P and Q from the following. First, if we calculate the first thing, first, HCF and LCM is the relationship of the LCM. Okay, now we have to ask the question, P and Q win, me peru podu vahutti. That is, HCF. Me peru podu vahutti win, x is equal to xy. Matram Q is equal to xy. P and Q win, me chiru. பொது மடங்கு எவ்வளவு நீச்சல் பொது மடங்குனா எல்சியம் ஸோ இதை நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஹெச்சிஎஃப் அண்ட் எல்சியம் அதாவது மீ பெரு பொது வகுத்திக்கும் மீச்சல் பொது மடங்குக்கும் உண்டான ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் எல்சியம் அண்ட் ஹெச்சிஎஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் எந்த எண்களுக்கு நம்ம மீச்சிறு 
பொது மடங்கையும் மீப்பெற பொது வகத்தையும் நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் நினைக்கிறோமோ அதுக்கு உண்டான பெருக்களும் இந்த மீச்சிறு பொது மடங்குக்கும் மீப்பெறு பொது வகுத்திக்கும் உண்டான பெருக்களுக்கும் ரெண்டும் ஈக்குவல் ரெண்டும் சமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ எல்சியம் இன்டு ஹெச்சிஆஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎன்கியூ ஓகே ஸோ பிஎன்கியூன்னு எழுதணும் ஸோ எல்சியம் கேட்குறாங்க இப்போ அவங்களோட கேள்வி என்ன எனக்கு எல்சியம் என்ன அதாவது மீச்சிறு பொது மடங்கு என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்போ மீச்சிறு பொது மடங்கு என்ன எப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் பி பை கியூ இந்த ஹெச்சிஎஃப் அந்த சைடு வரும்பொழுது அது வகுத்தியாக வரும் ஓகே மீ பெரு பொது வகுத்தி அப்போது ஹெச்சிஎஃப் ஆஃப் பிஎன்கியூ ஓகேவா இப்போ பி இன்ட்டு கியூ எழுதுகிறேன் இதில் வந்து மீ மீ பெரு பொது வகுத்தி என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ எக்ஸ் இப்போ கியூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஒய் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எக்ஸ் ஒய் இது வந்து பெருக்கள் இது எக்ஸ் இப்போ இதை எடுத்து நான் கேன்சல் பண்ண முடியும் ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து பெருக்கல்ல இருக்கிறதுனால என்னால் கேன்சல் பண்ண முடியும் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் பி ஒய் அப்போ இடது பக்கம் என்ன இருக்கு எல்சியம் அப்போ எல்சியம் என்ன அதாவது பி அண்ட் கியூ அப்படின்ற இந்த இரண்டு எண்களுக்கு உண்டான மீச்சிறு பொது மடங்கு அப்படிங்கிறது பி ஒய் ஓகே அது எங்கே இருக்கு பி ஒய் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஆப்ஷன் டி ஓகே அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாம் The length of a rectangle is 3x plus 2 units and its breadth is 3x minus 2 units. Find its area. One of the three x plus 2 is 3x plus 2 and the other one is 3x minus 2. That is 3x minus 2 and the other one is 3x minus 2. That is the area of the three x plus 2. First, let's go to the first step. Let's go to the first step. நமக்கு வந்து ஏரியா ஆல்ரெடி தெரியும் இல்லையா ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் வந்து நமக்கு தெரியும் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் என்ன லென்த் இன்டு பிரெத் ஓகே இப்போ லென்த் என்ன த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் டூ பிரெத் என்ன த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஓகே இது என்ன கொடுத்துருக்காங்க பிராக்கெட்டில் எக்ஸோட மதிப்பு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இருபது அழகுகள் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் ஸோ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணும் பொழுது த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஸோ இதை நீங்கள் ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணால் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பியில் கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஓகேவா இப்போ 3x whole square minus 2 whole square. 3x whole square and 9x square minus 4. Okay. But x out of value and x out of value is 20. So 9 into 20 whole square minus 4. So, 3600 minus 4 is 3596. Now, this area is equal to the area. This is the dimension of the area. Then, we will call square units. This is the unit. That is the unit. That is the unit. That is the unit. That is the centimeter or meter. So, we will call the units. But, this is the two dimension. So, this is the two dimension. So, the area is equal to L into V. So, this is the area. எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறோம் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இதை நம்ம டேரெக்டாக மல்டிப்ளை பண்ணால் திருப்பி கேன்சல் ஆகும் அவ்வளோதான் இதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆகும் அப்படியும் பண்ணலாம் டேரெக்டாக அல்ஜிப்ரிக் ஐடென்டிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணியும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படி கேல்குலேட் பண்ணும்போது நீங்கள் எக்ஸோட வேல்யூ 
அதை எந்த எந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இது எப்பயுமே நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் எக்ஸுக்கு உண்டான ஸ்கொயர் மட்டும்தான் இப்போ இந்த மாதிரி எழுதும்போது இந்த ஸ்கொயர் வந்து உங்களுக்கு த்ரீக்கும் வரும் எக்ஸுக்கும் வரும் ஸோ த்ரீக்கு உண்டானதை நான் தனியாக எழுதிட்டேன் எக்ஸுக்கு உண்டானதை நான் எழுதியிருக்கேன் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எக்ஸாமில் நைன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம போட்டுருவோம் ஸோ அந்த மாதிரி போட்டோம்னா மொத்த ப்ராப்ளமே தப்பாயிரும் ஸோ இந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக அதுங்க போடும்போது எதுக்கு நீங்கள் ஸ்கொயர் போடுறீங்க நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக வந்துடும் சரியா அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாம் டூ டைஸ் ஆர் ரோல்ட் together find the probability of getting a doublet or sum of faces as four so in the mari question kuduthirukanga liya irandu pagadigal ore nerathil urittapadum bodhu irandilum ore mugam alladhu koodal naangu kidaikka nigal thagavu enna appdin ketirukanga adhavadhu probability enna appdin ketirukanga so first nam idu eppadi calculate pananum na first ni outcome nam check panikkanum ஓகே ரெண்டு டைஸ் நம்ம வந்து ரோல் பண்ணுறோம் ஸோ ஜென்ரலாக டைஸுங்கிறது மெனி நம்பர் ஆஃப் டாட்ஸ் இருந்தாலுமே வந்து ஜென்ரல் டைஸ் அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கும்போது இப்போ டூ டைஸ் நம்ம ரோ ரோல் பண்ணுறோம் ஒரு டைஸ்க்கு எத்தனை இருக்கும்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் இருக்கும் அது மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரி செகண்ட் டைஸ்க்கும் அது மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்கும் இப்போ அது என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா டப்ளெட் வர மாதிரி டப்ளெட்னா அதாவது ஒரு டைய நான் ரோல் போகும்போது ஒன் நெக்ஸ்ட் டை ரோல் போடும்போதும் ஒன் வரும் ஒரு டை நான் ரோ டை ரோல் பண்ணும்போது டூ வரும் நெக்ஸ்ட் டை நான் ரோல் பண்ணும்போது எனக்கு திருப்பி டூ வரும் இந்த மாதிரி வந்து டப்ளட்ஸ் வரக்கூடியதும் ப்ளஸ் அந்த டப்ளட்ஸில் ஃபோர் காம்பினேஷன் அதாவது சம் ஆஃப் த ஃபேஸஸ் வந்து ஃபோர் அப்படின்ற எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த மாதிரியான காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கிறதையும் சேர்த்தா எனக்கு என்ன ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ப்ராபபிலிட்டிங்கிறது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இல்லையா அதோட ஃப்ராக்ஷன் என்னவா இருக்கும் ஃபேவரபிள் அவுட்கம் பை டோட்டல் அவுட்கம் ஸோ டோட்டல் அவுட்கம்ங்கிறது ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆப்வியஸ் ரெண்டு டைஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதோட ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணும்போது அப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு ஒன் கமா ஒன் ஒன் கமா அந்த மாதிரி ஒன் கமா சிக்ஸ் வரைக்கும் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் இல்லையா நெக்ஸ்ட்டு டூ கமா ஒன் டூ கமா டூ இந்த மாதிரி இப்படி கேல்குலேட் பண்ண டூ கமா சிக்ஸ் வரைக்கும் வரும் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி த்ரீ கமா ஒன் இப்போ இது வந்து எது வரைக்கும் வரும் சிக்ஸ் கமா ஒன் வரைக்கும் இருக்கும் இங்கே என்ன கேல்குலேட் ஆகும் கடைசியில் போகும்போது எனக்கு சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ் வரைக்கும் கேல்குலேட் ஆகும் இல்லையா ஸோ இதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணும்போது நான் கடைசியில் எனக்கு என்ன வரும்னா மொத்தம் ஒரு ரோலில் உங்களுக்கு எத்தனை இருக்குது சிக்ஸ் இதுவுமே சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ டோட்டல் அவுட்கம் வந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இல்லையா இப்போ இதில் ஃபேவரபிள் அவுட்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு ஃபேவரபிள் அவுட்கம் எனக்கு என்ன கிடைக்கணும் இப்போ நம் இப்போ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணும்போது நம்பர் ஆஃப் ஃபேவரபிள் பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் பார்த்துடலாம் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டனில் டப்ளெட் அண்ட் சம் ஆஃப் ஃபேஸஸ் ஃபோர் கேட்டிருக்காங்க அப்போ டப்ளெட் அப்படிங்கிறது ஒன் கமா ஒன் டூ கமா டூ த்ரீ கமா த்ரீ ஃபோர் கமா ஃபோர் ஃபைவ் கமா ஃபைவ் சிக்ஸ் கமா சிக்ஸ் இது வந்து டப்ளெட் இது வந்து டப்ளெட் இப்போது இதே இது சம் ஆஃப் ஃபேஸஸ் ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க சம் ஆஃப் ஃபேஸஸ் ஃபோர் அப்படின்றது எடுத்துக்கிட்டோன்னா உங்களுக்கு டூ கமா டூங்கிறது ஒரு ஒன்று வரும் த்ரீ கமா ஒன்ங்கிறது சம் ஆஃப் ஃபேஸஸ் ஒன் கமா த்ரீ வரும் ஏன்னா வேறு எதுவும் பாசிபிள் கிடையாது ஏன்னா மற்றது வந்து ஃபோரில் ஸ்டார்ட் ஆகிறதே ஃபோர் தான் அப்போ சம் வராது பட் டூவில் பார்த்தாலுமே டூ கமா டூ அப்படி தான் அதுக்கு மேலே டூ கமா த்ரீ அதிகமாயிரும் ஃபோரில் விட அதிகமாயிரும் ஒன்றுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கமா த்ரீ தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது ஸோ இது தான் பட் இந்த பர்டிகுலர் இது மட்டும் ரிப்பீட் ஆகிருக்கிறதுனால நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஸோ டோட்டலாக நீங்கள் செக் பண்ணும்போது இப்போ டப்ளெட்டில் சிக்ஸு ஃபேஸஸ் இதை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணோம்னா டூ அப்போ சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ என்ன எயிட் அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஃபேவரபிள் அவுட்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் இல்லையா அப்ப நம்பர் ஆஃப் ஃபேவரபிள் அவுட்கம் எயிட் ஓகே இது எப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் இது எப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஃபேவரபிள் அவுட்கம்
கேன்சல் பண்ண முடியுமா நீங்க ரெண்டுத்தையுமே வந்து நீங்க ஃபோரால கேன்சல் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஏன்னா ஃபோர் இஸ் ஹெச்சிஎஃப் இப்போ ஃபோர் டூ டைம்ஸ் ஃபோர் நைன் டைம்ஸ் அப்போ டூ பை நைன் இதுக்கு மேலே என்ன கேன்சல் பண்ண முடியாது ஸோ எனக்கு வந்து பாசிபிள் அவுட்கம் நம்ம செக் பண்ணும்போது ப்ராபிபிலிட்டி எனக்கு எனக்கு என்ன கிடைக்கிது டூ பை நைன் டூ பை நைன் அப்படின்ற ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது ஃபோர் ஸோ ஆப்ஷன் ஃபோர் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாம் கலா அண்ட் வாணி ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கலா சேஸ் டுடே இஸ் மை பர்த்டே அண்ட் ஷி ஆஸ்க் வாணி வென் வில் யூ செலிப்ரேட் யோர் பர்த்டே Vani replies today is monday and i celebrated my birthday 75 days ago find the day when vani celebrated her birthday adavadhu kala mattum vani iruvarum nanbargal indru enadu pirandanal ena kala koorinal vani idam unadu pirandanale eppodu nee kondaaduvai ena kettal adarku vani indru thingal kilamai நான் என்னுடைய பிறந்த நாளை எழுபத்தி ஐந்து நாட்களுக்கு முன் கொண்டாடினேன் என பதிலளித்தாள் வானியின் பிறந்த நாள் எந்த கிழமையில் வந்திருக்கும் என காண்க ஓகே இதை கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா ஸோ இதை நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ண போகிறோன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னா ஏன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் நமக்கு ரெண்டு க்ளூஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து மண்டே ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து கலாவோட பர்த்டேல இருந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் எகோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம செவன்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் எகோனால் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண முடியாது அது நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம்னா ஒன் வீக்குக்கு எவ்வளோ டேஸ் இருக்குது செவன் டேஸ் இருக்குது ஓகே செவன் டேஸ் பர் வீக் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் செவன்ட்டி ஃபைவ்யா செவனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிவைட் பண்ணுவோம் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் இப்போது செவன் டென் டைம்ஸ் வரும் இல்லையா அப்போ செவன் டென் டைம்ஸ் தான் உங்களுக்கு செவன்ட்டி வரும் ஸோ ஃபைவ் அப்போ ரிமைண்டர் வந்து ஃபைவ் ஓகே எனக்கு மிச்சம் இருக்கிறது ஃபைவ் அஞ்சு இப்போ இதை நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போ அஞ்சுன்னு இருக்கு இப்போ எனக்கு மண்டேன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இப்போ இந்த அஞ்சுன்றது மிச்சம் இப்போ எங்க வந்து நிற்கும்னா அந்த செவன்டி ஃபைவ் டேஸ்ல உங்களுக்கு வந்து செவன்டி ஃபைவ் டேஸுமே உங்களுக்கு மைனஸ் ஆகி அஞ்சுல வந்து நிற்கும் நான் அப்படி உங்களுக்கு கேல்குலேட் பண்ணி சொல்றேன் அப்போ இந்த அஞ்சுன்றது என்னவா இருக்கும்னா இப்போ நீங்க மண்டே அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதாவது இப்போ மண்டே மண்டேக்கு முன்னாடி ஃபிஃப்த்து டே அப்படின்னு நம்ம நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அதாவது மண் மண்டே இது மண்டேனா இன்னி இந்த நாள்லேருந்து அஞ்சாவது நாள் தானே முன்னாடி வந்திருக்கோம் லாஜிக்காக பார்த்தோன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் முன்னாடியிலேருந்து நம்ம அஞ்சுக்கு கீழே இறங்கிட்டோம் ஓகே அப்போது இது ஃபிஃப்த்து தான் அதாவது ஃப்ரம் மண்டேலேருந்து பிஃபோரில் ஃபிஃப்த்து அப்போ நம்ம கேல்கு இப்போ மண்டேக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கும்னா சண்டே இது ஒரு நாள் சண்டேக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கும் சாட்டர்டே இது ரெண்டாவது நாள் இருக்கும் உங்களுக்கு சாட்டர்டேக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கும் ஃப்ரைடே இது மூன்றாவது நாள் ஃப்ரைடேக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கும் இது தேர்ஸ்டே இது நான்காவது நாள் தேர்ஸ்டேக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கும் இது வெனஸ்டே இது தான் அஞ்சாவது நாள் அப்போ வாணி வந்து வெனஸ்டே தான் அவங்களோட பர்த்டேவை செலிப்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ வெனஸ்டே அப்படின்ற ஆப்ஷன் இங்கே எங்கே இருக்கு இங்கே அதாவது புதன்கிழமை ஆப்ஷன் பி ஓகே அடுத்த கேள்விக்கு போயிடலாம் The greatest five digits number which when divided by 3, 5, 8 and 12 had 2 as a reminder. Okay, what do you want to do? That is, the 5th number of 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 the 5th number. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து அது கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லாஜிக்காக நம்ம திங்க் பண்ணணும் ஐந்து இலக்க எண் மிகப்பெரிய ஐந்து இலக்க எண் அப்படிங்கிறது என்னது இப்போது மிகப்பெரிய இரண்டு இலக்க எண் அப்படிங்கிறது என்னது தொண்ணூற்றி ஒன்பது இப்போ மிகப்பெரிய மூன்று இலக்க எண் என்னது ஓகே நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் மிகப்பெரிய நான்கு இலக்க எண் என்னது நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி நைன் அப்போ மிகப்பெரிய ஐந்து இலக்கு என்னவா இருக்கும் நைன்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் தான் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் எல்சிஎம் எடுக்கணும் எல்சிஎம் எடுத்து அந்த வேல் எல்சிஎம் வந்து அந்த மிகப்பெரிய எண் இருக்கே நைன்டி நைன் நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி நைன் அதாவது டிவைட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நான் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஃபைவ் எயிட்டுக்கு உண்டான எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் LCM of 3, 5, 8, 
12 okay so lcm already solirken eppadi easy ah kandupidikirundana first nama ellathiyum nama taana potu adala say time waste pannadhukku badal first 3 idu okay ipo neenga one la eludha vendam idu 5 dhaan next idu eppadi eludhalana 2 cube eludhala best idu eppadi eludhalana idu 4 into va appo 2 square into 3 ipdi eludhala ipo idla vandu edhu vandu miga periya பவர் கொண்டது எண் கொண்டது அதாவது மிக எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம செக் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டூலே எது பெருசு டூ க்யூப் தான் அவ்வளோதான் இதை நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட் த்ரீ இருக்கா த்ரீலே எது பெருசு த்ரீ பவர் ஒன் தான் அப்போ த்ரீ எடுக்கணும் இப்போ ஃபைவ்லேயே என்ன பெருசு அப்போ ஃபைவ் ஒன்னே ஒன்று தான் எடுக்கணும் அப்போது டூ க்யூப் எயிட் இப்போ ஃபைவ் த்ரீ ஜார் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் இன்டூ எயிட் அப்போ நூற்றி இருபது எல்சிஎம் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது இப்போ அந்த நூற்றி இருபது என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம நைன்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைனால் வகுக்க போகிறோம் இப்போ நைன்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைனால் நூற்றி இருபதை நம்ம வகுக்கிறோம் அப்படி வகுத்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நமக்கு கோஷன் தேவை கிடையாது நமக்கு மீதம் தான் தேவை ஏன்னா அதுதான் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம ஜஸ்ட் செக் பண்ணோம்னா எயிட் டைம்ஸ் போகுதுன்னா அப்போது நைன் சிக்ஸ்டி கிடைக்குது டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நெக்ஸ்ட் கொண்டு வருவீங்க த்ரீ நைன்டி நைன் கொண்டு வருவீங்க நெக்ஸ்ட் எத்தனை மூணு தடவை போகும் இப்போ மூணு தடவை போச்சுன்னா எவ்வளோ வரும் உங்களுக்கு இப்போ இந்த இடத்துல முந்நூற்றி அறுபது திருப்பி இதை கீழே இருக்குங்க அதே மாதிரி மூணு தடவை போகுது முந்நூற்றி அறுபது அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் மிச்சம் முப்பத்தி ஒம்பது இப்போ இந்த முப்பத்தி ஒம்பதை நீங்கள் வந்து இந்த நைன்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைனால் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் இப்போ நைன்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் மைனஸ் தேர்ட்டி நைன் ஓகே இப்போ இதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நைன்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டி கிடைக்கும் ஆனால் எனக்கு என்ன இது வந்து வகுப்பற்றோம் அதாவது நூற்றி இருபதால் இது வகுப்படும் ஆனால் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க நூற்றி இருபதால் வகுப்படும் போது எனக்கு ரிமைண்டர் டூ கிடைக்கணும்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல அப்போ ரிமைண்டர் டூ கிடைக்கணும்னா நீங்கள் இதோட டூ ஆட் பண்ணிடணும் ஸோ நைன்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டூ அப்போ இதோட விடை என்ன நைன்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ அப்படிங்கிறது தான் இதோட சரியான விடை ஓகே இப்போ இந்த விடை எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி ஓகே நன்றி மாணவர்களை இது வரைக்கும் பார்த்த கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப்